chęć dzielenia się danymi publicznymi z obywatelami zaobserwowano już w 2009 roku w USA oraz Wielkiej Brytanii. Powstała wówczas inicjatywa upublicznienia tych danych na portalach rządowych. Źródłami otwartych zbiorów danych to systemy informacyjne instytucji sektora publicznego. W Polsce do instytucji publicznych zalicza się takie jednostki jak organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, takie jak na przykład Agencja Rynku Rolnego, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, NFZ, ZUS, KRUS, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk, państwowe i samorządowe instytucje kultury i tym podobnie. Od czerwca 2016 roku obowiązuje ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Dlatego właśnie wtedy na dobre rozpoczął się w naszym kraju program otwierania danych publicznych. Dzięki tej inicjatywie praktycznie wszystkie dane tworzone przez jednostki administracji publicznej mogą być udostępniane pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy handlowej. Upublicznienie otwartych danych przynosi wiele korzyści zarówno administracji publicznej, jak i gospodarce oraz społeczeństwu. Inicjatywa OGD jest także zgodna z funkcją budowania demokracji. Aktywizuje społeczeństwo obywatelskie i umożliwia partycypację obywateli w życiu lokalnej społeczności. Jednocześnie otwarte dane, zwłaszcza w kontekście możliwości ich ponownego wykorzystywania, mogą być przydatne dla rozwoju różnych sektorów gospodarki, w tym na przykład sektora zaawansowanych e-usług. Sektor ten sytuuje się gdzieś na styku administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli. Jednostki samorządu terytorialnego z racji wykonywania zadań z zakresu administracji i świadczenia różnego rodzaju usług dysponują wieloma zbiorami danych. Dane gromadzone na szczeblu lokalnym są na tyle szczegółowe, że po odpowiednim zestawieniu i analizie mogą stanowić cenne źródło wiedzy na temat wielu zagadnień dotyczących regionu lub aglomeracji miejskiej i różnych potrzeb jej mieszkańców. Z perspektywy technicznej otwartość oznacza publikację danych w formatach plików, do których obsługi nie jest konieczne posiadanie licencjonowanych aplikacji, co daje wszystkim użytkownikom takie same możliwości korzystania z danych, niezależnie od posiadanych przez nich rozwiązań informatycznych. Choć dane zgromadzone w rejestrach publicznych powinny być udostępniane nieodpłatnie, to w praktyce polskiej administracji Niektóre dane, na przykład geodezyjne, są udostępniane bezpłatnie jedynie w przypadku ich wykorzystywania do zadań publicznych. Portale z otwartymi danymi udostępniają też przydatne aplikacje, które wykorzystują dostęp do otwartych danych. Przykładem tych aplikacji może być czy na czas.pl, terminy leczenia.pl, polskie zabytki, czy dobrze znane jak dojadę. Mimo obowiązującej w Polsce ustawy, Idea dzielenia się danymi publicznymi, które zostały sfinansowane z publicznych pieniędzy, bardzo powoli znajduje swoje miejsce w świadomości urzędników i w urzędach. Pamiętajmy jako obywatele, że dostęp do danych publicznych nam się po prostu należy.